olá pessoal, olá, olá pessoal do nosso canal, canal Dicas da Tânia, que é o canal do povo de Deus, que Jesus Cristo seja louvado e esteja presente no lar de cada um. Que aquilo que você tanto tem pedido a Deus, tenha certeza que no momento certo ele vai entregar nas suas mãos. Deus proverá. Amém. Pessoal, hoje nós viemos falar como tratar e curar a gastrite de vez com uma planta. Essa planta, ela contém mais de 200 tipos de nutrientes. E ela contém um grande teor de vitaminas, de minerais, de aminoácidos e enzimas. Que essa planta, ela é a... A vera, conhecida como babosa. Sim. Olha, a babosa, ela é chamada de aloe vera, né? Nos shampoos... Né? nos cremes de cabelo, tudo Muitos elas... produtos farmacêuticos e a mais era. Isso. E eu quero falar para vocês, assim, rapidamente, não tão rapidamente, falar um pouco sobre a babosa antes da gente é, tomar, para a gente saber o que, que, ela, que, que ela tem que ela vai curar a nossa gastrite, né? Ela já curou a minha, a do meu marido também, graças a Deus. Agora tá na hora de curar a gastrite aí de quem sofre de gastrite. E quem sofre de gastrite? Quem já sofreu de gastrite, sabe o que é uma gastrite. É desagradável mesmo. Né? Hum. Então, olha, ela contém propriedade analgésica, né amor? Com certeza. Ela é anti-inflamatória, ela desinflama a mucosa gástrica, ela elimina as dores que, que dá aquele desconforto abdominal né, na gente. Então, ela, ela, quem, quem está sofrendo sabe do que eu estou falando. A gastrite é uma inflamação ou uma, ou uma irritação que dá no revestimento interno do estômago. Então a babosa vem para dar uma refrescada ali. Isso. Melhor usar ela do que o do que os medicamentos, né, normais, que né? Problemas. Que causam outros problemas. Ó, oh, ela ela favorece a regeneração da mucosa da, da mucosa, das mucosas gástricas que estão danificadas. Ela regenera o organismo. Isso. E ela recupera o pH interno do nosso estômago. Ajuda a assimilar os alimentos. Sim, ela favorece na digestão, né? Então ela combate as infecções internas. Olha, eu já, eu e meu marido, nós já fomos curados da hemorroida, gastrite, problema de pele tudo com a babosa. Às vezes a gente ouve falar e a Anvisa, ela, ela não liberou. Ela não liberou, sabe por que, que ela não liberou? Porque as pessoas não sabem tomar. Porque ela é, como que ela é tomada? Ela deve ser usada naturalmente, com produto natural. Na hora. Não pode ter químico, tem que ser preparado cada dia. Preparo hoje para hoje, amanhã para amanhã. É. E quem não pode tomar? Pessoas que fazem uso, uso de corticoide, pessoas que estão grávida, grávidas, Ali, é, amamentando, né amor? Pessoas que têm problemas hepáticos e também problemas na vesícula. As pessoas também que têm o um nome de, de uma doença, amor, que chama, acho que é Crohn, né? Isso. E colite também. Essas pessoas, elas não podem, podem tomar. E outra coisa também que eu gostaria de falar sobre a babosa, falando sobre a gastrite, mas eu quero falar pra vocês, que ela abre o apetite sexual, amor. Mesmo? Vou dobrar o <risos> Ela trata, além de tratar a gastrite, né amor? Ela, olha, ela trabalha a pele, ela é boa para prisão de ventre, ela, ela baixa febre, ela, ela elimina caspa, seborreia, piolho, né? Ajuda a prevenir contra o câncer do estômago. E isso, ela é, por ela ser cicatrizante, né? Ela é calmante, né? Ela, por ela ser anestésica também, por isso que dá aquele alívio quando a gente toma quem está com gastrite, né? E ela também é antitérmica e ela é anti-inflamatória. Então nós vamos usar a babosa juntamente com o mel, porque o mel é que olha o meu mel, gente, olha o meu mel, meu mel legítimo. Depois eu quero mostrar para vocês como você vai saber se o mel é legítimo ou não. O mel ele contém potássio, me ajuda aqui, amor. Não, todos os minerais. Ele, ele contém Mineral, contém minerais, ele contém cobre, ele contém manganês, ele Vitaminas. contém isso, magnésio, 
ele contém ferro, fósforo, cálcio. Ele é completo. Isso, ele é antioxidante, ele contém é sódio, manganês, ele, ele é antioxidante, né, meu amor? Eu já disse, né? Então, nós vamos aqui preparar pra gente tomar. Quando, quando, quando nós vamos tomar, Tânia? Antes do almoço? Duas vezes ao dia é suficiente. É. Antes do almoço e antes... E à tarde. E à tarde, tá? À tarde. E você... Meu marido disse que isso aqui é a quantidade de um cafezinho. É que 50 ml. Tem aqui, ó, dois dedos. Então, nós vamos tomar do jeito que eu falei pra vocês. Vou tomar aqui pra não falar pra vocês o, o paladar, tá? Porque eu já tomei há muito tempo, que eu já fui curada, graças a Deus. Meu marido falou que eu pus muito é, mel. Mas como eu gosto bem docinho... E eu bem amar. É, porque o mel, ele, ele também ele equilibra a pressão arterial pra quem tem pressão alta, tá, gente? Mas eu não tenho, não. Ai, tudo de bom. Onde tem mel, tudo é gostoso. Tem um amargozinho bem de longe, tá? Não é assim? Fácil perceptível. É, é, mas não é aquela coisa, sai que de, tá ruim demais, é. não. Não, intragável não, tá? Então, está aí mais uma dica... Da Tânia. Do canal da Tânia. Canal do povo de Deus. Amor. Nós não podemos esquecer que nós somos bidões. Oh, gente, se inscrevam, dê seu like, isso é muito importante para o canal crescer. Isso é muito bom para que outras pessoas venham conhecer então. o canal, venham conhecer essa receita e venham ser curado. Né? Então, vai, vai aí, é, é, passa... Para, para, é, o seu, faça o seu compartilhamento né, nas suas redes sociais. Para quê? Para salvar vidas, né, gente? Porque de uma gastrite vai para úlcera, para úlcera vai para outra coisa. E outras doenças sérias. Outras doenças mais sérias. Então, não esqueçam de, como diz meu marido, deixar o seu joinha, deixar o sininho ativado, compartilhar e se inscreva. Quem não é inscrito, gente, não consegue. É só se inscrever. Vai lá no, no, no Gmail, não no Hotmail, no Gmail, cadastra-se e faz, baixa lá e entra no canal Dicas da Tânia, que é o canal do povo de Deus. No mais, que Deus abençoe a cada um de vocês. Gratidão a todos.